第十四啊，受用庄严啊，受用是讲日常生活，受用大臣之法位、禅位、三昧位。啊，因为你往生西极乐世界，跟在这个世界完全不一样。前面跟诸位报告过，这个世界是一夜报身。啊，我们中国古人有一句谚语说：“一生皆是命，半点不由人。”这个话是真的，不是假的。啊，你发财，你以为你很能干，有呃这个发了，不是的，你命里头有，你命里没有，你想什么样的方法，你都发不了财。啊，你做多大的官，都是你命里注定。啊，如果你本本分分的，啊，你的一生会过得非常幸福，非常快乐。啊，你要是以为哦，我的要用一些损人利己的方法，啊，来获得名利，错了。名利不是这种方法获得的，命里有的啊，命里没有，能不能获得？行，你要修了佛，佛会告诉你；命里没有财，佛告诉你求财。啊，怎么求法？财不是。得财富啊，法不是，得聪明智慧，无为不是，得健康长寿。只要你干这三样，这三种果报你一定得到。啊，我是早年，也就二十六岁学佛的时候，张家大师教给我的。啊，这个老人。好像跟李老师同年，我二十六岁跟他，他那一年六十五岁，啊，大我三十九岁，都祖父辈的，啊，看到我这个年轻人，没有福报，又短命。啊，还好的时候就听话，啊，对老师尊重，我就占这点这一点便宜。啊，老师愿意教我，啊，苦命啊，啊，他教我改变命运，啊。人家命里的财库啊，都有一些；我命里的财库是空的，什么都没有。啊，所以在物质生活上非常艰难。啊，有短命。啊，这个短命是造作恶业，太多了。啊，从小喜欢打猎。啊，我记得打了三年了。啊，抗战时期，十几岁不懂事啊
啊，老师叫我修忏悔法，叫我三种布施。啊，我跟老师讲，我生活很苦，啊，自己过最清苦的生活，勉强维持，没有钱不是。啊，张家大师问我，一毛钱有没有？我说一毛钱可以，一块钱有没有？一块钱还勉强。他就是，你从一毛一块开始布施，你要有布施的心。啊，遇到缘分的时候，随分随利，你说说。啊，我真听话。三种布施都修，哎，学了两三年，时间不算长，有效果了，哎，收入他自然就多了，多了就多布施，啊，越施越多，越多越施，啊。当时我不是因为过去杀杀生，所以我喜欢放生。啊，什么人去放生，我都会去参参加。啊，拿一点钱，以后钱多了，不是一样。啊，钱送给医院，让医院告诉医院，啊，有穷苦人。这个医交不起医药费的，我帮他交。啊，我到此地，我每个月啊，还帮助这边市立医院啊，每个月一万块钱医药费，一年十二万。十年没间断啊！这里还有个安宁中心，天基督教办的，办的很好啊！那就是中国人讲的临终关怀，这个太重要了啊！这个基督教很开明啊！你临终的时候，无论用哪一种宗教仪式，他都会帮助你，他不障碍你，这个太好了。啊，他军费缺乏来找我，啊，我也是一年给他十二万，啊，这个钱是属于无微不实啊，啊，意外的一些灾难，还有图文巴的年轻人吸毒，前面一个市长跟我很熟，他办了个戒毒中心。经费不足，啊，问我要钱，我说多少？要三十万，我们如数给他，欢喜啊！啊，这些税是无微不实啊！啊，灾难当中你捐助他，都是属于无微。啊，这么多年来。我接受人家供养，大概百分之九十都用在法布施上，啊，这是印光大师给我的启示。啊，印经，印这些善书，印的量很大，啊，布施到全世界。啊，乃至于不同的宗教，他们办养老院、办孤儿院、办很多这个社会慈善事业，啊，我们也帮助
，啊，所以佛在经典教导我们的，老师告诉我们：财布施、发布施、回布施。啊，这六十年来，确实财财用没有缺乏了，不缺乏，几乎是心想事成。啊，发布是智慧增长，这就非常明显。啊，大家听我讲经，年年不一样，这境界不相同啊。啊，无为布施，健康长寿。我这一生没生病。啊，我自己没有什么医医疗保险，我没有这些，我的医药费全部失掉了，啊，所以我不能生病，我生病没医药费，这个好啊，医药费不失掉了就不会生病了，哎，你要留一笔医药费在那里，肯定会生病，啊，为什么？那个钱是准备养老的，你一定会老。我没有养老的钱，就不会老啊！啊，没有医药费不会生病啊，这个多自在，多快乐啊！啊，这老师教的呀、啊，啊，张家大师教的，我相信他。啊，他那么大的年岁，他不会骗我。啊，所以学了就真干了。啊，活一天干一天，干的都是在。那么极乐世界的身，就不是业报身，所以他需不需要饮食？不需要。极乐世界天气好啊，没有四季，没有冷暖呢、啊，都是很温和的。啊，衣着都非常轻软、自然。啊，法性神，居住的是法性土。啊，所以他们的受这个这个呃受用，你看。大臣发威，我们也尝到了。啊，我们在这些年的年当中，天天读诵《大臣经论》，啊，与同学们在一起分享，啊，我们的感受，这多快乐啊！啊，乐此不疲啊！啊，所以有同学在怕我，年岁大了，一天讲四个小时，太累了。我告诉诸位，不讲经真累，讲经不累。别说四个小时，十二个小时都不累。啊，越讲越欢喜，法喜充满。啊，我欢喜，大家都欢喜。啊，禅位、三昧位，啊，这都不是人间，连天上人、天人也享受不到。啊，色界天虽然是禅，那是世间禅，跟初世间的味道完全不相同。啊，所以法性神完全依靠的是心的。啊，法喜充满了。中国人古人所谓“人逢喜事精神爽”，人遇到喜事特别兴奋，特别快乐。啊，那诸佛菩萨一天到晚法喜充满。长生
欢喜心。啊，为什么？自己境界不断向上提升，快乐。看到众生能接受佛法，能听教诲，欢喜啊！啊，那不能接受的，不能接受，知道这业障太重了，要原谅他，不要去去计较他，啊，让他慢慢的，业障消除了，他就会相信。啊，特别是现在这个时代，啊，业障真重啊！不但业障重啊，报应现前。